货了吗？似乎并没有。我不能让七夕和宝妮再对我心存幻想。所以我必须要对他们冷酷无情。我没做错啊，可为什么我的心里这么难受呢？因为你在撒谎，也正在经历人道魔的蜕变。或许有一天，你变成和威廉一样的魔鬼，可能你就不会难过和心痛了。是啊，我越来越像魔鬼了。在商业上，你迟早会成就一番伟业，但我。还是怀念你原来的样子。我终于变成了自己最讨厌的样子。按理说，你和渤海谈恋爱不关我们的事。但是，爸爸妈妈毕竟是过来人。嗯，你如果在感情上遇到什么问题，你就告诉我呀。嗯，说不定我能给你出个什么好主意，我能见招拆招。对对对对，你妈电视剧看得多，她很有经验。你就告诉我吧，你和我未来的女婿。到底是因为什么不开心？哎，啊，来了！你好，请问是零零七家吗？啊，对，您的快递。哦，好，好，好，谢谢，再见。啊，谢谢啊。啊，都送花来了，说明什么？赔礼道歉呢、啊。<笑>出大事了！嗯，这花是莫南送来的。莫南？嗯，怎么会呢？你看，你看错了吧？这种时候，莫南给七七送花，完全就是落井下石。趁火打劫嘛！哎，闺女，我可告诉你啊，你可千万不能脚踩两只船啊！莫南那小子人品太差了啊！你可千万要注意，要不然哪天咱家被他给卖了，你还得替他数钱呢。啊，反正我跟你们说不清楚，我出去转一下。你你早点回来啊，晚上我给你做好吃的。秀，大家有兴趣可以看一下。哎，情侣打八折，情侣打八折，八折！我这儿买票有优惠。嗯、记得我爸走之后就再也没买过风车，所以每次看到小朋友手里拿着风车，我就特别羡慕。你知道吗？风车在我心里，不仅是一个玩具，更是孩子的希望。和父母的爱。哎，姑娘你好，玫瑰银河创意灯光秀，有兴趣了解一下吗？我们在运河边布展，现场非常的浪漫。玫瑰银河这是什么东西啊？我老早就想去了
，但一直都没去成。为什么没去成？里边全都是情侣在看，我一个人去不是找虐吗？那你现在不是不是一个人？你陪我去。啊。看你那么可怜，我们也去虐虐别人吧。嗯、<笑>明天去吧。<笑>现在买票的话，情侣票只要八折，非常划算。要不要买张试试？好嘞，那个扫码就可以了，一百块，当然就不打折了。好，来，您的票，谢谢。你真好看。您好，创意灯光秀，有兴趣了解一下吗？你好。哎，哎，你好。我想买张票。哦，好好，你扫码一下就可以了。永生花。除了制作花盒之外，还可以用于制作一系列创意装饰品，例如爱丽丝漫游仙境系列，配色活泼，就非常适合开发一系列婚礼首饰。嗯，下面我用有生花做一个简单的手环给你们看一下这是一个简单的有声花手环，我相信它和婚礼的整体花艺造型搭配起来，表现力会更强。更重要的是，等婚礼之后，它可以作为纪念品，长期保存。你们再参考这个讨论一下。嗯。哎，我觉得咱们这个永生花婚庆系列啊，一定会大卖。嗯。不好意思，不好意思。哎，你不是财务部的吗？今天怎么换你来倒水了？啊，丽丽在忙，我临时提的订会儿班。丽丽，哎，啊，谢啦。小心雨妆，不客气。现在说什么都显得苍白无力，我也不想再给你施加压力了。我来，我只是想告诉你，我是个男人，我会保护你，我有能力保护你。姐姐，好感人的表白啊！可你连自己都保护不了，凭什么保护他呀？姐姐，过来，你给我放开！你放手，波海。既然我都已经做了这种决定，希望你能够选择尊重我的决定。请花上说给耳朵听，明亮我黑暗的夜空，那是宿命是爱情，是最后一次相拥。言不由衷，也要带着笑容。
求，爱的地久天长，只是无悔。我会亲自证明给你看，证明我有守护你的能力。有种，也要带着笑容，心痛，还要多少年以后才懂？要不要吃点东西再回去啊？你怎么知道我在呢？你跟踪我？对，渤海的危机是解决了，但是你不要忘了，我们的约定是永远有效的，而且我是一个苛刻的商人。如果发现你违约的话，我绝不会手下留情。疯子，你把车停下来，我一秒钟都不想跟你待在一起。停车。停车，莫南！停车！七七，这只是个教训派人去打探过了，渤海根本就没有犯病。你忙了半天，人家还热火朝天的研发新产品呢。他的主治大夫上次明明说的很确定，问题到底出现在了哪里？我已经承诺董事会了，一个月之内要完成对花家的收购。可是到目前为止。你一点进展都没有，你让我怎么向董事会交代？如果只是花家的收购案，莫总的操作其实已经奏效了。我告诉你，我要的不仅仅是花家，我要的是渤海身败名裂。知道了，我是为你考虑。渤海是你的仇人，振作起来吧，我没有多长时间了。看一下，太好了！有了这份文件，我们就可以证明刘总监签的那个客户是故意搞商业欺诈。人家不是都已经消停了吗？咱们干嘛还要赶尽杀绝呢？他们都是木偶，后面有人牵线操控。你是说创想和莫南？我要告诉他们，这次我们能够化险为夷，不是靠着他们怜悯和施舍。花家和我，是完全具备和他们正面交锋，并彻底击垮他们的势力。嗯，好了，赶快交给法务，让他们联系律师，准备起诉。收到。
我照你说的方法做了，但渤海安然无恙啊！不是，莫先生，你听我给你解释啊。这心理学本来就是一门比较复杂的学科，再加上现代医学对咱们人类的大脑还有很多的未知领域，而我呢，作为一名医生，呃，也不可能做到这么精准的诊断啊。是吗？啊！但是我能预测你的未来。你的债主会上门要债，你老婆欠债的事情会在医院里传得沸沸扬扬，你升职的事情不了了之。这一切都是因为你不成熟的医术啊！嗯，不是，莫先生。你你你别着急啊！我突然想起了一个重要细节。我记得渤海曾经和我说过，他不是在火灾当天发病的，而是正式被送入福利院，然后他确信他的母亲真的抛弃了他，才爆发的色盲。所以，是不是渤海内心深处还对女朋友抱有幻想，认为？他女朋友不会离开自己，两人迟早会复合，所以才迟迟没有触发心理阴影。那我们就让他死了这条心。你取代渤海，和零零七在一起，彻底摧毁渤海的幻想。郭总，你找我。哎，你别在这晃来晃去的，超市赶快开门去啊！我哪还有心思开门去啊？我恨不得现在就把小卖部关了，我一天到晚在家里边盯着琪琪。这个丫头真是的，整天神神叨叨的。哎哎，你说。好好的一个金龟婿，说分就分了，后面还有一个贼盯着呢，烦死了！不行，我得看看黄历去，我得知道知道这两天到底怎么回事。哎，我告诉你啊，七夕这朵鲜花绝不能插在牛粪上，有牛粪插就不错了，别不是一泡狗屎。哎。会不会是渤海呀、啊？哎，来喽来喽！哎，来了来了！哎，叔叔，哟，宝妮呀、啊，七七呢？七七，嗯，好，嗯。嗯，嗯，郁闷的时候呀，要选择一个正确的舒压方式。宝妮，我觉得全世界都好无聊啊！我不信，走，陪我大吃一顿去。嗯，咦，你不会是假的零零七吧？哎，好了，小祖宗，走走走走走走，你是不是真的零零七啊？走，请慢用。谢谢，宝妮啊，咱们俩是失恋了，但是日子还是要过下去的，这些得多少钱啊？哎呦，反正都混得那么惨了，还不能开心开心啊？十连万岁！嗯，来。这是我在这特意订的一个蛋糕，很难订的。
又不过生日，又不过节的，你订蛋糕干嘛呀？这些都吃不完啊！因为今天是一个非常重要的日子。哦。是我拜托宝妮约你出来的。今天是我们两个认识四周年的纪念日。你说我四年前是因为我的出现点亮了你的生命，而你走进我，帮我走出了心底的恐惧，给了我爱和希望。你又何尝不是点亮了我的生命呢？彼此留一盏灯，好让我们在茫茫的黑暗中，一眼就能找到对方。新品永生花的销售已经全面打开了，公司在今天也已经取得了对手涉嫌商业欺诈的证据，并且提起了诉讼。琪琪，我不再是原来那个懦弱胆怯的渤海了，别再为我为难了。渤海七在一起，彻底摧毁渤海的幻想。给老子道歉！你撞我，我为什么要道歉？哎、打他！我，你，你打他！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！
起。为了让你离开渤海，我还有更狠的手段，你要不要试试？认识你是我这辈子最大的错。没错，是我派人教训的渤海，但我们怎么能用这么粗暴的方式啊？商业竞争本身就是野蛮粗暴的，没什么规矩可言。更何况，我们之前的所作所为也不见得光明正大。莫南，我一向很器重你，但最近你太不争气了，所以我才帮你出手教训渤海。我会加快节奏的，但我希望用自己的方式击垮对手。如果你的方式有效，我没什么意见。对了，我之前跟你说的事情，你考虑怎么样了？我不想伤害零零七。你还是孩子气十足啊！太善良，太多情，也太保守，对于一个商人来讲，都不是什么好事。很多事情根本不允许你说不，向董事会承诺的期限快到了，我会等你，但其他人可没有我这么好的耐心。既然那么不情愿，干嘛还要接受威廉的提议呢？他不是提议，是威胁。威胁？怎么可能呢？他那么器重你。而且我们大家常常开玩笑说，威廉是你在创想认的干爹呀、啊。我变了，威廉也变了。是哪里出了问题呢？我记得威廉跟我说，他是二十年前去的欧洲。对，要是我没有记错的话，你应该也是那时候到的。大概也是因为这个原因，所以他格外器重你。但那个时间点正好是火灾之后。难道？你的意思是威廉和云和花艺？你去调查一下威廉，他疑心重，你小心点这条我送你啊，不用了。我这就在那儿呢，咱俩路上还能说说话。都已经分手了，没什么好说的吧？我以为昨天晚上我说的话你都听进去了。听见了，不代表我就能认同。渤海，现在我觉得我自己浑身轻松，
我也会去寻找我自己的幸福，希望你也能幸福。如果你说的是真心话，你为什么不敢看着我说呢？既然都已经做了决定，就不用再回头了吧。那我也告诉你，无论如何我都不会放弃你的。我相信总有一天你会回来的。他脸上的淤青了吗？我看见了。他说是从楼梯上摔的，但我一看就是敷衍。陈秘书，哎，根本就不是摔的，是被人给打了。谁打的？谁敢打他？小点声，让同事听见了影响多不好啊！是几个喝醉了酒的小混混，但是他们只承认他们是酒后滋事，现在已经在派出所了。依我看呢。这事儿肯定跟莫南脱不开干系，幸好咱们老板没事儿，就是挂了点彩，影响了点颜值。要是真有什么三长两短，我就跟他们拼了。这事儿不能就这么算。我觉得也是，你看这样行吗？嗯。我也找几个小伙子去把莫南他们打一顿。哎，心言，我还有别的办法呢。我不停的给他们打骚扰电话，问他们要不要租房子，要不要贷款，一直弄到他们神经脆弱为止。怎么样？闭嘴吧。心言，我还有办法。虽然暂时没能击败莫南，但是琪琪，我是不会放弃的。两天后就是国际博览会，华家会代表亚太地区进行花艺表演，这决定了公司能否顺利开拓海外市场，战胜创销。不管敌人耍什么阴谋，我相信实力才是打败对手的关键。会将于明日在我市隆重举行。此次博览会作为亚太地区商业合作的重要活动，吸引了超过四十个国家和地区的商业组织领袖参加。本次博览会不仅是商业成果的展示和交流，也是行业巨头们暗战的舞台。一场没有硝烟的战争即将拉开帷幕。雄心勃勃的中国企业也已经整装待发，希望他们能够在博览会一展风采，跨入更加广阔的海外市场。一场没有硝烟的战争，说的不就是我们吗？这次博览会是个好机会，当着中外嘉宾和媒体记者的面，让渤海的心理疾病，嘣，集中爆发。花家将会遭遇空前的信任危机，这场面一定很刺激。我尽力。生意场上要打垮对手，除了用脑子。需要一点激情。哦，对了，季兵怎么没来啊？哦，他父亲生病了，请假回去照顾几天。哦。现在正是用人的时候，人手不够，到时候会出岔子。自古忠孝难了全，以后这样的假别批。人还是要留在身边，才能让人放心。
。哎呀，你说孩子那时候没有男朋友，我们催。现在好不容易有了，怎么就更不开心了呢？能开心吗？一个正好。<笑>现在来了两个。<笑>对象这个东西啊，它只能是一个，要是多了不行的，要出事的。哎呀，这说的也不对。那木南和渤海能是一回事吗？渤海是正人君子，莫南是卑鄙小人。要不是因为莫南，七七和渤海还不至于闹分手呢。你说的对哦，说不定七七和渤海分手，就是那个莫南从中在搞事情。我跟你讲啊，一想起这件事，我就气不打一处来，我就……还真是可怜我未来的女婿了，受委屈喽。哎哎哎哎！你怎么不先心疼你女儿，反倒心疼上女婿了？没有女婿，我女儿怎么开心呢？那要不然，让七七换个人试试。谁呀、啊？<笑>那个是这样的，我儿子想请七七去看个电影。<笑>不去。来啦，嗯，来喝点东西，谢谢。真的不干了？你的辞职信还在罗总监那儿压着呢。啊，不干了。反正像我这么聪明，到哪里都可以的。花家放弃了，放弃了呀，改行了。那渤海呢？也不见了。如果离开渤海能够阻止莫南的疯狂举动的话，我也就知足了。嗯，离开也算是一种爱吧。嗯，是啊，离开也算是一种爱。我决定了，我要从莫南的世界离开。来，从今天开始，我们要好好的爱自己，更要好好爱彼此。宝妮啊，嗯，你说是手机不好玩还是零食不好吃啊？我们干嘛要谈恋爱呢？可是，心动的感觉，牵肠挂肚的懊恼，真的就是很迷人啊。爱情很简单的，但是走向王子的这几步，需要披荆斩棘，真的挺难的。哎，你说恋爱这件事情，怎么就没有一本教科书呢？你傻了，怎么可能会有教科书呢？就是因为路途这么黑暗，才会看到更亮的光芒呀。可是我怎么就看不到光芒呢？嗯，嗯。云和花艺的员工名单中并没有威廉的中文名，但这其中确实有莫南之前接触的那位周安平。这个周安平，应该是个重要的突破口。哎，大伯，哎，您好，和您打听个人。哎，您知道周安平住哪儿吗？老周啊，啊，哎，他搬走了。你看他房子都卖了。那您知道他搬去哪里了吗？嗯